வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் கரிம வேதியல்ல கார்பனைல் சேர்மங்கள் பாடத்தில் அல்டால் குறுக்க வினை இந்த வினையை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு வினை தான் இந்த ஆல்டால் குறுக்க வினை சரியா இப்போ ஆல்டால் குறுக்க வினை அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ரெண்டு அல்டிஹைட் மூலக்கூறுகளோ அல்லது இரண்டு கீட்டோன் மூலக்கூறுகளோ அல்லது ஒரு அல்டிஹைட் ஒரு கீட்டோன் மூலக்கூறோ நீர்த்த காரங்களின் முன்னிலையில் வினை புரியுது வினை புரிஞ்சு ஒரு குறுக்க விளைப்பொருளை உண்டாக்குது ஸோ அதனால் இது அல்டால் குறுக்க வினை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இதில் மிக முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும்னா எந்த மாதிரி ஆல்டிஹைட் ஆர் எந்த மாதிரி கீட்டோன் இந்த வினையில் ஈடுபடும்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆல்டிஹைடில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அணு இருக்கோ அந்த ஆல்டிஹைட் அல்லது அந்த கீட்டோன் தான் இந்த ஆல்டால் குறுக்க வினைக்கு உட்படும் சரியா ஸோ ரெண்டு ஆல்டிஹைட் மூலக்கூறு அல்லது ரெண்டு கீட்டோன் அல்லது ஒரு ஆல்டிஹைட் ஒரு ஆல்டிஹைட் அல்லது பிளஸ் ஒரு கீட்டோன் சரியா இந்த மாதிரி வினையில் ஈடுபடலாம் யாரோட முன்னிலையில் ஈடுபடுனா கண்டிப்பாக ஒரு நீர்த்த காரம் அந்த நீர்த்த காரம் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடாக இருக்கலாம் ஆர் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடாக இருக்கலாம் ஆர் ஈவன் பேரியம் ஹைட்ராக்சைடாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீர்த்த காரங்கள் முன்னிலையில் இவை குறுக்க வினைக்கு ஈடுபட்டு ஆல்டிஹைடாக இருந்தால் பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைடாக கொடுக்கும் பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் சப்போஸ் ரெண்டு கீட்டோன் வினை புரியுதுன்னா பீட்டா ஹைட்ராக்சி கீட்டோன் ஒரு ஆல்டிஹைட் ஒரு கீட்டோனா இருந்தா அது பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைடா இருக்கலாம் பீட்டா ஹைட்ராக்சி கீட்டோனா இருக்கலாம் அது எப்படி அங்கே வினை புரியுதோ அதை பொறுத்து நமக்கு இந்த வினை விளைப்பொருள் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் இதை வந்து ஆல்டால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைடை ஆல்டால்னு சொல்லுவோம் இந்த பீட்டா ஹைட்ராக்சி கீட்டோனா கீட்டோன் வருதா அதனால கீட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக சரியா இப்போ இது ரெண்டும் அதோடு நின்றுடாது இதை நம்ம வெப்பப்படுத்துகிறப்ப இது என்ன பண்ணும் நீர் மூலக்குறை இழந்து இது நிறைவுறா ஆல்டிஹைட் அல்லது நிறைவுறா ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா நிறைவுறா சேர்மங்களை நிறைவுறா ஆல்டிஹைடு அல்லது நிறைவுறா கீட்டோனை உண்டாக்கும் சரியா நிறைவுறா ஆல்டிஹைட் அல்லது நிறைவுறா கீட்டோனை உண்டாக்கும் ஸோ கடைசியில் நமக்கு நிறைவுறா நிறைவுறானா என்னது அந்த சேர்மத்தில் இரட்டை பிணைப்போ அல்லது முப்பிணைப்போ இருக்கும் இல்லையா ரைட்டு இப்போ நம்ம இந்த வினை எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதுதான் வினை வழிமுறை சரியா வினை வழிமுறை அதுதான் வினை வழிமுறை ஸோ வினை வழிமுறை பார்த்தீங்கன்னா நாலு ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸு ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸு ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் நீக்கம் ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிற ஆல்டிஹைட்ல இருந்தோ கீட்டோனில் இருந்தோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் முதல்ல போயிடும் அந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் போகிறதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம சேர்க்குற நீர்த்த காரத்தில் இருக்க ஓஹெச் மைனஸ் அயனி அது வந்து அந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனை அட்டாக் பண்ணி வாட்டராக அழைச்சிட்டு போயிடும் சரியா அப்போ என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பன் எதிர் அயனி கார்பன் எதிர் அயனி கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் நீக்கம் நட நடக்குது ஓஹெச் மைனஸ் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அதான் ஹெச் ஹெச்சை எடுத்துகிட்டு போயிடுது அப்போ கார்பன் எதிர் அயனி கிடைக்குது இப்போ இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ஆல்டிஹைடை நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு ஆல்டிஹைட் நமக்கு எப்போவுமே என்ன நம்ம யூஸ்வலாக எடுத்துப்போம் அசிட்டால்டிஹைட் தான் எடுத்துப்போம் ஸோ அசிட்டால்டிஹைடை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரியா அப்போ அசிட்டால்டிஹைடோட ஃபார்முலா சிஹெச் த்ரீ 
சிஹெச்ஓ சரியா இதிலிருந்து என்ன ஆக போகுது ஒரு ஹெச்சு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் நீக்கமடைய போகுது அப்போ ஓஹெச் மைனஸ் வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ண போகுது அப்போ நம்ம ஒரு ஹைட்ரஜன் போதும் அதை பிரித்து காட்டுவோம் அப்போ சிஹெச் த்ரீ எஸ் சிஹெச் டூ அதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனை நான் பிரித்து காட்டுறேன் இப்போ இந்த மைனஸ் என்ன பண்ணும் இதை வந்து அட்டாக் பண்ணும் அப்போ இந்த பாண்டு வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ தான் இந்த பாண்டு இங்கே போனால் தான் ஹெச் வந்து ப்ளஸ் ஆக முடியும் ஹெச் ப்ளஸ் ஆனால் தான் ஓஹெச் மைனஸாக ஹெச் டூ ஓவாக போக முடியும் அப்போ இங்கே ஆக்சுவலாக ஹெச் டூ ஓ போகுது அப்போ இந்த இந்த பாண்டு வந்து இதுக்கு வந்துச்சா எப்போவுமே பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா பாண்ட் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது என்ன ஆகுது சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ அப்போ இங்கே இருந்த பாண்டு கார்பனுக்கு மட்டும் வந்துடுது ஏன்னா பாண்டாக இருக்கிறப்ப ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கும் இப்போ ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரே ஒரு அணுக்கு மட்டும் அந்த பாண்டு வந்துடுது அப்போ ஒரு அணுக்கு வர்றதுனால அது மைனஸ் ஆகிடும் இதுக்கு இந்த கார்பன் மேலே மைனஸ் சுமை இருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் கார்பன் எதிரயணி ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் புரியுதா ரைட் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் கருக்கவர் தாக்குதல் அல்லது கருக்கவர் சேர்க்கை எப்படி வேணால் சொல்லலாம் கருக்கவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கருவை போய் கவரணும் அப்போ கருக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கும் ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கும் அப்போ கருவை கவரக்கூடிய பொருளுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கணும் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கணும் அப்போ இங்கே யாருக்கு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது கார்பன் எதிரணிக்கு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ இது தான் கருக்கவர் பொருள் சரியா இந்த கருக்கவர் பொருள் போயிட்டு இன்னொரு அல்ஹைட் மூலக்கூறு இருக்கு இல்லையா அதை போய் அட்டாக் பண்ணும் ஸோ இன்னொரு ஆல்டிஹைட் மூலக்கூறு நான் எழுத போகிறேன் பிரித்து எழுதுனேன் நம்ம வசதிக்காக அப்போது சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் நீங்கள் எப்படி வேணால் போடலாம் இதை கீழே போட்டு இதை மேலே போடலாம் எப்படி வேணால் போடலாம் ஆனால் அசிட்டோ ஆல்டிஹைடை போடணும் இந்த கார்பன் எதிரணி இந்த ஆல்டிஹைட் இன்னொரு ஆல்டிஹைட் சரியா அதை வந்து அட்டாக் பண்ணுது ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ பாருங்கள் இது வந்து இன்னொரு ஆல்டிஹைட் இது வந்து இங்கே உண்டான கார்பன் எதிரயணி அப்போ இது ஒரு கருக்கவர் பொருள் அப்போ இது போய் கருக்கவர் பொருள் போய் சேரப்போகுது எங்கே சேரும்னா கார்பனை தான் அட்டாக் பண்ணும் அப்போ ஏன்னா அதுக்கு தான் ப்ளஸ் மின்சுமை வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா இந்த பாண்டு இந்த ஓவை நோக்கி ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அப்போ என்ன விலைப்பொருள் வரும்னு பாருங்கள் அப்படியே இது போகிறேன் சிஹெச் த்ரீ இங்கே சிஹெச் மேலே ஓ டபுள் பாண்டு என்ன ஆகிடும் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுனால சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் இந்த பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆனால் பாண்டு வந்துடும் அப்போ சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ இந்த பாண்டு ஷிஃப்ட் ஆனதுனால இதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும் அப்போ இதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேர்மத்துக்கு இந்த அயனிக்கு அல்காக்சைடு அயனின் பேர் ஸோ இரண்டாவது ஸ்டெப்பில் என்ன உண்டாகுது அல்காக்சைடு அயனி உண்டாகுது சரியா இப்போ அடுத்தது மூணாவது ஸ்டெப்பு இப்போ மூணாவது ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்காக்சன் அயனி வந்து புரோட்டோனேற்றம் அடையுது புரோட்டோனேற்றம்னா என்னது இது கூட இந்த நீர் மூலக்கூறு இருக்குல்ல அந்த நீர் மூலக்கூறுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் புரோட்டோனேற்றம் அடையும் இப்போ பாருங்கள் அப்போ நான் எழுதுகிறேன் புரோட்டோனேற்றம் புரோட்டோனேற்றம் அடைதல் யார் அல்காக்சைட் அயனி அல்காக்சைட் புரோட்டோனேற்றம் அடைதல் அல்காக்சைட் அயனி இதுதான் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்போட சைடிங் அல்காக்சைட் அயனி புரோட்டோனேற்றம் அடைதல் சரியா அப்போ அல்காக்சைட் அயனியோட ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதிடுவோம் இதுதானே அப்படி அதை பார்த்து அப்படியே எழுதிடலாம் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ இந்த ஓ மைனஸ் அதை அப்படியே எழுதுகிறேன் இப்போ பாருங்கள் வாட்டர்லேருந்து புரோட்டோனேற்றம் அடையுது நீர் மூலக்கூறுலேருந்து அப்போ என்ன ஆகும் இந்த மைனஸ் போய் இந்த ஹெச் அட்டாக் பண்ணும் ஏன்னா அதுக்கு ஹெச் தான் தேவை புரோட்டோனேற்றம்னா புரோட்டான்னா என்னது புரோட்டான்னா ஹெச் ப்ளஸ் இல்லையா புரோட்டான்னா ஹெச் ப்ளஸ் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் வேணும் அப்போ இந்த பாண்டு வேணாம் அப்போ இந்த பாண்டு இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் டூ 
சிஹெச்ஓ அங்கே இருக்கிறது அப்படியே எழுதிட்டேன் இந்த ஓ இருக்குது இந்த ஓ கூட ஹெச் புரோட்டனேட்டரம் அடைஞ்சிடுது அப்போ இது புரோட்டனேட்டரம் அடைந்த அல்காக்சைட் அயனி சரியா ப்ளஸ் இந்த இந்த ஓஹெச் மைனஸ் தனியாக போயிடுது இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் த்ரீ ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைடு இதை தான் நம்ம ஆரம்பத்தில் சொல்லணும் ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் இல்லை இதை பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் குறிப்பிட்டு இந்த சேர்மத்தோட பெயர் என்ன பாருங்கள் எத்தனை கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ பியூட்டனல் கரெக்டாக அதில் ஒன் டூ த்ரீ ஏன்னா எப்போவுமே வினை செயல் தொகுதிக்கு தானே ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கொடுக்குறோம் அதனால் ஒன் கொடுத்துட்டேன் சரியா இங்கேருந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்போ மூணில் ஹைட்ராக்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த சேர்மத்துக்கு ஆக்சுவலாக என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹைட்ராக்ஸி நாலு கார்பன் இருக்குது பியூட்டனல் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சேர்மத்தோட பெயர் இங்கே உண்டான சேர்மத்தோட பெயர் வந்து அதுதான் சரியா ரைட் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்போ மூணாவது ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஆல்டால் உருவாயிடுச்சு சரியா ஆல்டால் ஏன்னா ஆல்டால் ஏன்னா ஆல்டிஹைட் ஆல்னா ஆல்டிஹைட் ஆல்னா அல்கஹால் ஒரே சேர்மத்தில் ஆல்டிஹைட் அல்கஹால் ரெண்டுமே இருக்குது அதனால் அந்த சேர்மம் உருவாதுல நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் அல்டால் சொல்வோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்கும் ஆக்சுவலாக அங்கே நீர் நீக்கம் நிகழும் சரியா இந்த சேர்மத்திலேருந்து நீர் நீக்கம் நிகழ்ந்து ஆல்ஃபா பீட்ரா அன்சாச்சுரேட்டட் அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா நிறைவுரா ஆல்டிஹைட் அல்லது கீட்டோன் உருவாகும் அப்போ நீர் நீக்கம் எப்போனா அது வெப்பப்படுத்துகிறப்ப வெப்பப்படுத்துகிறப்ப அமிலத்துக்குடையோ அல்லது காரத்துக்குடையோ வெப்பப்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகும் அது நீர் மூலக்குள்ள இழக்கும் ஸோ இந்த சேர்மத்தை நான் அப்படியே இங்கே போடுறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இந்த ஓஹெச் கீழே போட்டுடுறேன் சரியா அடுத்தது சிஹெச் டூ அது ஹெச் நீர் போகும்போது இந்த கார்பன் கேட்டிருந்து ஒரு ஹெச் போகணும் அதனால் அந்த சிஹெச் டூவை நான் பிரித்து ஹெச்னு போட்டுடுறேன் சிஹெச் ஓ இப்போ இதை சூடுபடுத்துகிறோம் சரியா சூடுபடுத்துகிறப்ப என்னாகும் இந்த ஓஹெச்சும் ஹெச்சும் நீர் மூலக்கூறா வெளியில் போயிடும் இப்போ மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ போச்சுன்னா மீதி விளைப்பொருள் என்ன பாருங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் சிஹெச்ஓ ஸோ பாண்ட் சாட்டி ஹெச் டூ ஓ போயிடுச்சு பாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது அதனால் ஒரு இரட்டை பிணைப்பு போடுறோம் எப்போவுமே இரட்டை பிணைப்பு வந்து அது ஒரு நிறைவுறா சேர்மம் இதில் பாருங்கள் இதுதான் வந்துட்டு வினை செயல் தொகுதி அப்போ இதுக்கு ஆல்ஃபா பொசிஷன் இது பீட்டா பொசிஷன் இது ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டாவில் நிறைவுறா தன்மை வந்துடுது அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா நிறைவுறா ஆல்டிஹைட் இது கீட்டோனாக தான் நிறைவுறா கீட்டோனாக உண்டாகும் சரியா இதுக்கு பேர் குரோட்டன் ஆல்டிஹைட் குரோட்ட பொது பெயர் குரோட்டன் ஆல்டிஹைட் இப்போ ஐயோ பேக் பெயர் எப்படி வைப்பீங்க கார்பன் அணுவை கவுண்ட் பண்ணும் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ நாலு கார்பன் ரெண்டாவதில் ஈன் இருக்கு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்போ டூ ஈனல் ஈனும் இருக்கு அல்டிஹைடும் இருக்கு அதனால ஈனல் ஸோ மொத்தம் நாலு கார்பன் இருக்கு அதனால பியூட் பியூட் டூ ஈனல் இங்கே நம்ம பொதுவாக செய்யக்கூடிய தப்பு பியூட்டன்னு போட்டுருவோம் பியூட்டன் போட்டோம்னா ஒற்றை பிணைப்பு தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம இங்கே ஈன்னு சேர்த்துட்டோம் அதனால பியூட்டன் போடக்கூடாது வெறும் பியூட் மட்டும் தான் போடணும் ஸோ பியூட் டூ ஈனல் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைவுறா சேர்மத்தை நீர்நீக்கம் அடைஞ்சு உண்டாகிறது தான் நாலாவது ஸ்டெப்பு சரியா ஸோ நான்கு ஸ்டெப்புகளும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முதல் ஸ்டெப்பில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் நீக்கம் கார்பன் எதிரயணி உண்டாகுது ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் இந்த கார்பன் எதிரயணி இன்னொரு அல்டிஹைட் மூலக்கூறு அட்டாக் பண்ணுது அப்போ அல்காக்சைடு அயனி உண்டாகுது மூணாவது ஸ்டெப்பில் அந்த அல்காக்சைடு அயனி நீர் மூலக்கூறால் புரோட்டனேற்றம் அடையுது அப்போ நீர் மூலக்கூறுலேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட அது கம்பைன் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ஹைட்ரஜன் ஓ கூட சேர்ந்துச்சுன்னா இந்த அல்டால் கிடைக்கும் அதாவது பீட்டா ஹைட்ராக்சி பியூட்டனால் கிடைக்கும் கடைசி ஸ்டெப்பில் அந்த அல்டால் 
ஒரு வெப்பப்படுத்துறப்ப நீர்மூலக்குறை இழந்து ஆல்பா பீட்டா நிறைவுறா ஆல்டிஹைடையோ கீட்டோனையோ இங்க உருவாக்குது கீட்டோன் எடுத்துட்டா கீட்டோனை உருவாக்கும் ஸோ இதுதான் அல்டால் குறுக்கம் ஸோ ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன வினை நடந்திருக்குன்றத ரொம்ப இந்த மாதிரி வினை வழிமுறை எழுதாமல் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் எழுத முடியும் பாருங்கள் இரண்டு அசிட்டால்டிஹைட் மூலக்கூறு வினை புரியுது நீர்த்த காரத்தின் முனையில பாருங்கள் ஒரு அல்டிஹைடை நீங்கள் பிரித்து எழுதுங்க சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் இன்னொரு அல்டிஹைடை முக்கியமாக இங்கே பின்னாடி நம்ம எழுதுகிற அல்டிஹைட் கிட்ட ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் சரியா அப்போ இங்கே நம்ம இன்னொரு ஆல்டிஹைட் தானே அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ இதை நீங்கள் பிரித்து எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இதிலிருந்து இப்போ என்ன விளைப்பொருள் உண்டாகுதுன்னு பாருங்கள் அப்படியே நம்ம எழுத வேண்டியதுதான் இந்த முதல் சேர்மத்தை அப்படியே எழுதிடணும் இந்த ரெண்டாவது எழுதுகிறோம்ல அந்த சேர்மத்திலேருந்து ஒரு அல்ஃபா ஹைட்ரஜனை எடுத்து இந்த ஓ கூட சேர்த்துடணும் அப்போ இதுலேருந்து ஒரு ஹெச் இங்கே போயிடும் ஸோ ஒன்று அது ஒன்று செய்வோம் அப்போ இதுக்கிட்ட இருந்து ஒரு ஹெச்சை எடுத்துடணும் நம்ம அந்த ஹெச்சை இந்த ஓ கூட சேர்க்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த டபுள் பாண்டை எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு விளைப்பொருள் பாருங்கள் இப்போ நான் எழுதுகிறேன் சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஹெச்சை ஒன்றா சேர்த்துடுறேன் சிஹெச் இப்போ இந்த ஓ போட்டுறேன் இந்த ஓ ஒற்றை பிணைப்பு தான் போடணும் இப்போ இங்கேருந்து இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓட ஒரு ஹெச் வந்து இங்கே வந்துச்சு சரியா இப்போ இது வந்து ஒரு ஹெச்சை எப்போ கொடுத்துருதோ அப்போ பாண்டு வந்துடும் ப்ளஸ் போயிடும் அப்போ ஒரு ஹெச்சை கொடுத்துருச்சு மிச்சம் இங்கே சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ பாருங்கள் நம்ம மூணு ஸ்டெப் மூலயமா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக போட்டதை ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டுடலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ரெண்டு அல்டிஹைட் இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்படி போடுறேன் நீங்கள் எக்ஸாம்லாம் இப்படிலாம் பிரிச்சுலாம் காட்டக்கூடாது சரியா இது பாருங்க இது ஒரு அல்டிஹைட் ஸோ ரெண்டு அல்டிஹைடும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கு ஸோ இதுதான் என்னது பீட்டா ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பீட்டா இது ஆல்ஃபா இது பீட்டா பீட்டா ஹைட்ராக்சி பி அதாவது த்ரீ ஹைட்ராக்சி இல்லை பீட்டா பீட்டா ஹைட்ராக்சின்னு சொல்லலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கார்பன் இருக்குது அப்போது பியூட்டனல் த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனல் ஸோ டைரெக்டாக நம்ம இவ்வளோ தூரம் எந்த ஸ்டெப்பும் போடாமல் டைரெக்டாக போட்டிருக்கோம் இப்போ இதையே வந்து ஒரு கீட்டோனுக்கும் நம்மளால் போட முடியும் ஸோ ரெண்டாவது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஹெச் த்ரீயை கீழே போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே ஏன்னா ஏன் கீழே போட்டுக்கணும்னா இங்கே இன்னொரு மூலக்கூறு போட போகிறோம்ல அது வந்து சேரும் அதனால் எப்போவுமே நம்ம கீழே போட்டுக்கிறது தான் நல்லது சரியா அப்போ இது அங்கே போட தேவையில்லை சரியா கீட்டோனை இப்படி போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் ரெண்டாவது கீட்டோனை பாருங்க அதை இது மாதிரிலாம் பிரிச்சுலாம் போட வேணாம் அப்படியே போட்டுடலாம் அப்போ தான் நமக்கு விளைப்பொருள் எழுதுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாம் பிரித்து எழுதுறப்ப நமக்கு கஷ்டமாகிடும் புரியுதா ஸோ முதல் கீட்டோனை நான் பிரித்து எழுதுகிறேன் ஏன்னா அது அந்த அந்த கார்பன் அணுவில் தான் போய் சேர்க்கை இந்த கருக்கவர் சேர்க்கை நடைபெற போது ரெண்டாவது கீட்டோனை அப்படியே சாதாரணமாக அதோடய பேர் எழுதுகிறேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி சேருதுன்றத புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் சிஎஸ் த்ரீ சி சிஎஸ் த்ரீ சரியா என்னாகும் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆகும் ஓ ஆகிடும் இந்த ரெண்டாவது வர ப்ளஸ்ஸு போயிடும் ரெண்டாவது வர கீட்டோன்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வினை செயல் தொகுதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதா இருக்கணும் சப்போஸ் பெரிய மூலக்கூறு கொடுத்தா அப்போ தான் நம்ம க்ரியேட்டிவாக கொடுசுன்னு கேட்குறப்ப ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுதான் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் போய் இங்கே ஒன்று சேர்ந்துடும் ஹெச் அப்போ இந்த ரோஸ் கலரில் போட்டிருக்கிறது இந்த கீட்டோனோட ஹெச் அப்போ ஒரு ஹெச் போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது சிஹெச் இருக்கும் அந்த சிஹெச் டூ சிஓ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து விளைப்பொருள் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலாவது கார்பனில் என்ன இருக்குது ஓ ஹெச் இருக்குது அப்போ ஃபோர் ஹைட்ராக்சி சரியா அதில் என்ன இருக்கு மெத்தில் ஃபோர் மெத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு இருக்கு பெண்ட் ரெண்டாவது கார்பனில் கீட்டோன் இருக்கு பெண்ட் டூ ஓன் எதுக்கு வேணால் ஐயு பேக் பயிர் தான் இருக்கிறதுல ஈஸி பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் செயின் தானே நம்ம நீண்ட சங்கிலியை தான் எடுக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு 
இப்படி நம்பர் கொடுக்குறேண்ணா இப்படி நம்பர் கொடுக்காம ஏன்னா இதுதான் வந்து வினை செயல் தொகுதி வினை செயல் தொகுதிக்கு எப்பவுமே குறைஞ்ச எண் வரணும் அதனால இந்த சைட் கொடுக்குறேன் ஒன் டூ சரியா அப்போ டூவில் ஓன் வருது இப்போ நேர் சங்கிலியில் அஞ்சு கார்பன் இருக்குது அதனால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பெண்ட்டு அதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலில் நாலாவது கார்பனில் ஒரு ஓ வச்சு இருக்குது அப்படின்னா நாலு ஹைட்ராக்சி இது வந்து மெத்தில் அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் இந்த மெத்தில் முன்னாடி வரணும் இல்லையா இல்லை இல்லை கரெக்டு தான் ஃபோர் மெத்தில் ஸோ ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஃபோர் மெத்தில் பெண்ட் டு ஓன் இதுதான் அதோட பெயர் ரெண்டுமே கீட்டோன் இப்போ சப்போஸ் ஒரு இதில் இருக்க ஒரு ஆல்டிஹைட்ல ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எப்படி எடுத்துக்கலான்னா ஃபார்மாலிஹைட் சிஹெச் ஹெச்சிஹெச்ஓ சரியா அப்போ அதை நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதலாமா எப்படி சிஹெச் ஹெச்ஓ ப்ளஸ் இது கூட ஒரு அசிட்டால்டிஹைட் வந்து சேரலாம் அசிட்டால்டிஹைட் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ என்னாகும் இந்த பார்ட் அப்படியே இருக்குமா ஹெச் சிஹெச் இதை கூட நம்ம சேர்த்து சிஹெச் டூன்னு எழுதிக்கலாம் சரியா சிஹெச் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே டபுள் பாண்டோ சிங்கிள் பாண்ட் ஆகிடும் ஓன் ஆகிடும் ரைட்டா எந்த ஆல்டிஹைட் சேர போதோ அதில் இருக்க ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஒன்று இங்கே வந்துடும் மிச்சம் இங்கே சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ இப்படி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஹைட்ராக்சி த்ரீ ஹைட்ராக்சி கரெக்டா மூணு ப்ரொப்பனல் அதுதான் இதோட பெயர் ஸோ இது மாதிரி எதுக்கு வேணால் நம்ம செய்யலாம் இது வந்து ஆல்டிஹைடாக இருந்து ஒரு கீட்டோனாக இருந்தால் அதை வந்து குறுக்க குறுக்க ஆல்டால் குறுக்கம் ரெண்டு குறுக்கம் வரும் பேரில் சரியா குறுக்க ஆல்டால் குறுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபார்மால்டிஹைடாக எடுத்துப்போம் ஆர் கீட்டோனை கூட எடுத்துப்போம் கீட்டோனே எடுத்து ஒரு ஒரு ஆல்டிஹைட் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்டு ஓ சிஹெச் த்ரீ ஒரு கீட்டோன் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஆல்டிஹைட் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன கொடுக்கும் பாருங்கள் அப்படியே போட்டுடலாம் சிஹெச் த்ரீ சி இந்த ஹெச் போய் இங்கே போய் சேர்ந்துடும் அப்போ ஓஹெச் இந்த சிஹெச் த்ரீயை நான் கீழே போட்டுறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச்ஓ இப்படி ஒரு சேர்மத்தை உண்டாக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கீட்டோன் ஒரு ஆல்டிஹைடை கிராஸ் பண்ணி நம்ம கிராஸ்டு ஆல்டல் கண்டன்சேஷன் நடக்கிறப்ப இது முன்னாடி இது பின்னாடி கூட ஃபார்ம் பண்ணும் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறப்ப நாலு விதமான விளைப்பொருள்கள் உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது இதுவே இந்த இந்த அசிட்டால்டிஹைடும் இந்த கீட்டோனையும் கலந்து நீர்த்த காரங்கள் முன்னிலையில் நம்ம வைக்கிறப்ப இது இன்னொரு ஆல்டிஹைட் கூட வினை புரிஞ்சு அது ஒரு விளைப்பொருளும் இது இன்னொரு கீட்டோன் கூட வினை புரிஞ்சு அது ஒரு விளைப்பொருளும் இந்த கீட்டோனும் இந்த ஆல்டிஹைடும் முன்னுக்கு பின் நடக்கிறப்ப அது ஒரு விளைப்பொருளும் இது முன்னாடி வந்து இது பின்னாடி வரப்ப அது ஒரு விளைப்பொருளும் கொடுக்குது அதனால தான் வந்து இந்த குறுக்க ஆல்டால் குறுக்க வினையில் நிறைய விளைப்பொருள்கள் உண்டாகிறதுனால அதை வந்து பிரித்து எடுத்துக்கிறது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடுறதுனால இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ரியாக்ட் ரியாக்ஷன் கிடையாது இது ரொம்ப பயனுள்ள வினையாக கருதப்படலன்றதுக்கு இது ஒரு காரணம் புரியுது இல்லை ஸோ இது மாதிரி இதை ஃபார்மாலிட் அது மாதிரி ஆடியேடு வச்சும் கூட இந்த பண்ணலாம் அதை பண்ணுற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து புத்தகத்தில் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஸோ குறுக்க ஆல்டால் குறுக்க வினையில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு அல்டிஹைடும் ஒரு கீட்டோனும் நீர்த்த காரங்கள் முன்னிலையில் வினை புரிஞ்சு விளைப்பொருள்களை உண்டாக்கும் நிறைய விளைப்பொருள்களை உண்டாக்கும் இதுதான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கீட்டோன்றப்ப அதில் நம்ம கீட்டோன் அதில் ரெண்டு மூலக்கூறு வினை புரிஞ்சு கீட்டோன் சார்ந்த விளைப்பொருளை தரலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆல்டிஹைட் வினை புரிஞ்சு ஆல்டிஹைட் சார்ந்த வினைப்பொருள் ஒரு கீட்டோன் ஒரு ஆல்டிஹைட் இது கீட்டோன் முன்னாடி வந்து ஆல்டிஹைட் பின்னாடி அட்டாக் பண்ணால் அது ஒரு விளைப்பொருள் ஆல்டிஹைட் முன்னாடி இருந்து கீட்டோன் பின்னாடி இருந்தால் அது ஒரு விளைப்பொருள் ஸோ வேறுபட்ட நிறைய விளைப்பொருள்களை உண்டாக்கும் அப்போ அது வந்து பயனுள்ளதாக கருதப்படலை ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பிரிச்செடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஸோ நமக்கு அல்டால் குறுக்க வினை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நமக்கு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆல்டிஹைட் அல்லது ரெண்டு கீட்டோன் அல்லது ஒரு ஆல்டிஹைட் ஒரு கீட்டோன் வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் முக்கியமாக இந்த அல்டால் குறுக்க வினை 
அசிட்டால் டிஹைட்ல வச்சு செய்யலாம் இதை வந்து வேற டிஹைட் வச்சும் செய்யலாம் அதற்கேற்ற மாதிரியான விளைப்பொருள்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் ஆல்டால் குறுக்க வினை ஓகே